Hello， 大家好，我是阿 k i 然后今天呢，要带大家画一款非常美丽的秀智色唇妆。之前秀智色因为就是上了那个杂志封面，所以变得很火。然后今天我就来教大家怎么画一个美美的秀智色。今天呢，我们用杜卡斯万用面花膏做一个唇部的打底，然后大家也可以用自己的润唇膏做个打底，这样就不会卡唇纹，会比较好上色，不涂抹。为了使唇膏能够更好显色，我们需要用一款遮瑕膏把原先的唇色遮住。然后我这里使用的是 Innisfree 的唇部遮瑕膏。我们今天使用的产品是 MAC 的 Diva 跟植村秀的 MRD 1 6 5。之前秀智色火起来的时候，很多人都说秀智色是 MAC 的 Chili， 然后我后面发现这是颜色一点都不像，我也不知道为什么大家会把 Chili 炒得这么热，然后还把它说成是 Chili 色，我也很纳闷。然后呢，这两只是那个。就是后面修枝的化妆师说的，他海报中用的颜色是这这两个颜色，所以呢，今天我们就用这两个颜色画出一个正宗的正宗的修枝色。我把它们两个涂到手臂上，然后再用手混合到一起，就能看到这是一个非常好看的唇部的那种深红色。要先用唇刷蘸取适量唇膏，在唇嘴唇上画出一个边界，这样的话就不容易把唇膏到时把唇膏涂出界，也会画出很好好看的唇形。如果想要画出很好看的唇峰呢，可以教大家一个小 p a 配布，就是在嘴唇的中央画一个 X 形，然后呢，再沿着这个 X 形画好自己的唇峰。这样就会非常好看啦。画好唇峰之后呢，我们把剩下的周围都补上色，然后把画好的唇线晕染开，就上了一层底色。接着呢，再用唇膏直接在嘴唇上涂抹，小心不要涂出界了哟。然后重点是要放在嘴唇的内部。就是比较里面的那一部分，接着用纸巾抿一下，沾把多余的颜色都沾掉。之后呢，再上一层一层唇膏，然后使颜色更加的丰满立体。那之后呢，需要再用纸巾抿一下。这样会有非常好看的雾面效果，也把多余的色素都沾掉了，就像这样子，呵呵。接下来呢，我们用植村秀的 R D 1 6 5直接涂抹在嘴唇的外周，就重点是放在外周，不是放在里面哦。其实可以拿刷，如果怕就是画不好的话，可以用。唇刷，就是沾取膏体，然后沿着嘴唇外面这样沾，这样涂，可能会比较好，不容易出错。一款美丽的修枝色就完成啦，是不是很简单，而且非常好看哦？学就到这里啦，希望你们喜欢。喜欢我的话，记得关注我的公众微信。然后就下次见啦，拜拜。